안녕하세요, 신유 씨. 네, 안녕하세요. 오늘 어, 이제 유튜브 리뉴얼 첫날인데 어떠세요? 어, 제가 항상 유튜브 촬영하면서 와, 와 클라스가 다르다. 클라스가 다르네. 항상 그랬던 제가 이제 아, 클라스가 다르네요, 확실히. 뭔가 감회가 새롭고 뭔가 진짜 주인공이 된 느낌? 아 조명! 조명을 받으면서 카메라 앞에서 인터뷰 한다는 자체가 정말 오랜만이고 설레기도 하고 항상 이제 유튜브 혼자서만 하다가 이제 제자들이랑 뭐 때로는 와이프, 친구들 뭐 휴대폰으로만 촬영을 하고 편집을 하고 했었는데 저에게 검투란 동반자 옛날에는 한 줄기 빛이었다 생각했는데 어, 일반 회원분들께 저의 기술들을 이제 알려줄 수 있고 그런 전수할 수 있다는 게 정말 행복해요 일단 복싱이란 걸 하면서 네, 행복합니다 사실 처음엔 제가 운동선수 생활을 하면서 국가대표라는 신분 실업팀 선수라는 그런 위치에 있었기 때문에 항상 제재, 대표팀 안에서 생활한 것 밖에 노출시키면 안 된다. 항상 운동선수는 좀 좋은 모습만 보여줘야 되고 뭐 운동하는 모습만 보여줘야 되고 그러면서 제가 이제 느꼈던 건 뭐냐면 SNS를 하면서 이제 저라는 사람을 알리고 싶었어요. 주인공이 되고 싶었어요. 복싱 선수로서 주인공. 그러면서 대표팀에 들어가서 이제 국가대표 선수로 활동하면서 그러면 뭐해? 이제 사람들이 알아주지도 않고 일단 비인기 종목이라는 그런 서러움에 항상 어, 복받쳐 있었다 해야 되나? 항상 그런 게 많았죠. 이제 다른 종목들에 비해서 비인기 종목이니까 일단 뒷전이었어요, 저희는. 그러다 보니까 와, 언젠가는 진짜 누군가, 나뿐만이 아니라 누군가가 진짜 복싱에서 스타가 나와서 주인공이 돼서 우리도 저런 선수들과 똑같이 어울리고 싶다는 생각이 되게 많이 들었고 유튜브를 하면서 저를 알리고 싶었어요 저를 알리고 싶었고 체육관을 또 오픈을 할 때였어요 그래서 홍보 겸 해서 이제 영상을 막 찍고 제가 일단 하고 싶었던 거였어요 이 순간만큼 정말 행복해요 와이프랑 결혼을 <웃음> 인천 아시안게임 금메달 땄을 때가 가장 행복했습니다 그때는 현실적이었어요. 그 금메달에 모든 게다 걸려 있었어요. 어렸을 때부터 목표가 더 국가대표가 되고 저의 이제 최고의 정점의 목표는 뭐였냐면 일단 뭐 올림픽 금메달, 아시안게임 금메달 일단 메이저 대회에서 금메달 따는 게 제일 목표였어요. 왜 목표였냐면 제가 아까 스타가 되고 싶었다 했잖아요. 진짜 스포츠 스타들은 당연하듯이 이렇게 말하고 따고 했었던 말이에요. 그래서 저도 그게 그 친구들처럼 따라가고 싶었어요. 금메달이라는 그런 목표를 가지고 운동을 하죠. 근데 열심히 운동을 하고 진짜 최선을 다하고 진짜 후회 없이 운동만 하다가 시합에 나가서 내가 이루지 못했을 때 내가 원하는 걸 이루지 못했을 때 하늘이 무너지는 것 같다. 진짜 이게 내 길이 아닌가 라는 생각도 들고 왜왜 왜 나는 안 될까 나는 이렇게 노력했고 누구보다 더 열심히 훈련을 했다 생각하는데 왜안 되지 그러면서 포기할까 라는 생각도 많이 하고 절대 포기하지 말라고 지금도 그래요 사실 사회에 나와서 되게 힘들고 포기하고 싶고 진짜 이거 체육관을 접고 진짜 폐업을 하고 다른 일을 해야 되나 이런 생각도 드는데 제가 운동선수 생활을 하면서 어, 노하우라 해야 되나 그런 악바리 정신? 네. 그러면서 지금 포기하지 않고 지금 꿋꿋하게 하고 있는 것 같습니다. 와, 구독자 여러분들 이러면서 진짜 어색하네요. 이거 저는 구독자 여러분들 이렇게 해본 적이 없는데. 음. <웃음> 네, 안녕하세요. <웃음> 야. 아. 네, 안녕하세요. 신정훈 복싱 채널의 신정훈입니다. 구독자 여러분들 반갑습니다. 아, 잠시만요. 웃으면 안 되는데. 네, 여러분들 2021년 새해가 밝았습니다. 코로나가 좀 나아졌으면 좋겠고요. 많이 부족하고 정말 퀄리티가 떨어지고 한데도 구독자분들이 지금 계시는데 정말 감사드린다는 말씀 꼭 드리고 싶고요. 음, 신선하고 파이팅 넘치는 
정말 재밌는 컨텐츠로 이제 구독자분들과 함께 했으면 좋겠습니다. 저 신종은 응원해주시고 신종 복싱 채널 많은 관심과 응원해주시기 바랍니다. 감사합니다.